The Batman es la próxima película del legendario personaje de DC Comics, la cual estará protagonizada por Robert Pattinson. Poco se sabe sobre la cinta, pero se ha comentado que será la versión más oscura que hemos visto del Caballero de la Noche. Ya se acerca el estreno de The Batman, pero mientras eso sucede, resolvemos todas las preguntas que pueden surgir de esta película para que puedas apreciar por completo The Batman. Hey, hey, ¿Qué tal gatodictos? Sean bienvenidos a este su canal favorito sobre el mundo geek que tanto nos apasiona, donde el día de hoy estrenaremos una nueva sección llamada Todo lo que necesitas saber y hoy les traemos todo lo que necesitas saber antes de ver The Batman. Así que no se muevan de sus asientos gato adictos porque ya comenzamos. ¿Por qué Robert Pattinson será el mejor Batman de la historia? Desde que Robert Pattinson fue elegido para interpretar a Batman en esta versión de Matt Reeves, los fanáticos de los cómics comenzaron a criticar la decisión, vinculándolo a su papel de Edward en Twilight. Además de que muchos se burlaron después de que se reportara que Robert Pattinson no lograba subir su masa muscular para interpretar a Batman. Por otra parte, Robert Pattinson afirmó que si su película sobre Batman fracasa, se dedicará al porno. Lo cual esto es un chiste, ¿verdad? Pero sin duda algunos esperarían con ansias, ¿o no? Aún así, Pattinson se ha esforzado y nos ha mostrado el potencial que tiene para un Batman brutal. I'm vengeance. ¿De qué se trata The Batman? The Batman seguirá a Bruce Wayne en su segundo año peleando contra el crimen, mientras se enfrenta al acertijo, un asesino serial que amenaza a ciudadanos élite de Ciudad Gótica. Batman descubre una red de corrupción que se vincula a su propia familia durante la investigación y es forzado a hacer nuevos aliados para atrapar al acertijo y llevar a los corruptos a la justicia. El guión está a cargo de Matt Reeves y Peter Craig, quien es novelista y guionista encargado de las cintas de The Hunger Games y la más reciente Bad Boys for Life. Sabemos que será muy inspirada Batman año 1, donde Batman como Bruce Wayne tuvo que ganarse su lugar en Ciudad Gótica ante la gente y los villanos y aprender más sobre lo que lo hace ser Batman. ¿Quiénes son los villanos de The Batman? La cinta contará con al menos tres villanos. El primero es el impresionante Paulo Dano, quien interpretará a Edward Nashton como el acertijo, mientras que Colin Farrell tomará el manto de Oswald Oz Cobblepot, o mejor conocido como el pingüino. No, 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 ese pingüino no, este pingüino. Asimismo, John Tuturo interpretará al líder de la mafia, Carmen Falcon, además de Selina Kyle, o mejor conocida como Catwoman, que es interpretada por la actriz Zoe Kravitz, aunque falta por saber si tendrá el rol de villana o ayudará a Batman en su lucha contra el acertijo. Si quieres saber más sobre estos villanos de nuestro murciélago favorito, puedes encontrarlo en nuestro perfil o canal de YouTube. Así que, ¿qué esperas? Ve y llénate de conocimiento. ¿Cómo es el traje del Batman de Robert Pattinson? Como se puede ver en el video del punto anterior, ya pudimos tener un vistazo al traje de Robert Pattinson y parece estar inspirado en el cómic de Batman año 1. El traje es un poco menos profesional y se ve como si estuviera hecho en casa. Es posible que veamos a un murciélago sin tantos recursos tecnológicos, pero aún así el traje se ve bastante amenazador y cabezón. Solo mírenlo, ¿no se les hace anormal el tamaño de su mollera? En el traje también encontramos un guiño en el símbolo del murciélago, el cual posiblemente está hecho del metal de la misma arma que mató a sus padres. ¿Saldrá el Joker en Batman? Una pregunta surgió con Batman. Es que sí, The Joker, o mejor conocido en España como el Bromas, tendrá alguna conexión con esta película y como ya ha mencionado constantemente Todd Phillips, el Joker de Joaquín Phoenix no se conectará con ninguna otra cinta, ya que es un universo o tierra como DC nombra a sus universos. Además que esta cinta tampoco está en el mismo universo que Suicide Squad, así que tampoco aparecerá Jared Leto. Y aquí quiero preguntarles algo serio. ¿Realmente a alguien le gustó su interpretación en The Joker? Solo ustedes tienen la última palabra porque vivimos en una sociedad? Aún así, aún tenemos las esperanzas de ver a estos dos enfrentarse ya que todo el universo cinematográfico de DC puede cambiar completamente después de la película de The Flash, ya que Barry podría utilizar el Flashpoint para combinar o organizar los universos. ¿The Batman está conectada con otras películas de DC? Por el momento, la cinta no está siendo vinculada con ninguna otra cinta de DC Comics. Con la integración de este Batman, DC contaría con tres universos diferentes. El primer universo está conformado por estas películas. Superman, Man of Steel, Batman contra Superman, Aquaman, Shazam, Suicide Squad y Birds of Prey. 
El universo número 2 solo está conformado por la película de Joker de Todd Phillips y el universo 3 está conformado por Batman de Matt Reeves. Aunque esto puede cambiar con la salida de The Flash, donde los rumores dicen que veremos el reinicio del universo de DC, solo queda esperar y ver las sorpresas que Warner tendrá preparadas para todos los fans. ¿Cuánto tiempo dura The Batman? ¿Espera qué? ¿Quién escribe estos guiones? Me tientas, me tientas, hagámoslo. Se ha revelado que The Batman tendrá una larga duración de 167 minutos, que equivale a 2 horas y 47 minutos, convirtiéndose así en la segunda cinta más larga de DC Comics. Pero recordemos que ya al ser tanto tiempo, eso quiere decir que tendrá una gran cantidad de información, que tendremos que analizar y si no fuera poco, también contamos con un cómic precuela que narra acontecimientos antes de la película dándonos a entender que habrá mucha información y detalles. Tal vez sea una película que se tendrá que ver más de una vez. Este podría ser el inicio de la mejor adaptación cinematográfica de los cómics de DC y destronar al gigante que es Marvel en el cine. Y ahora sí, estás listo para disfrutar el completo de Batman. Sin miedo a perderte algún detalle, ¿qué te ha parecido el video? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides dejarnos tus sugerencias sobre todo lo que necesitas saber. Y si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Nosotros somos Karink y nos vemos en la próxima edición. Adiós.